റവ വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇഡലിയും അതുപോലെ ഒരു ഊത്തപ്പം റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തലേ ദിവസം മാവ് അരച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാവ് റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് രാവിലെ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഊത്തപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തലേ ദിവസം മറന്ന് അരി അരച്ച് വെക്കാനൊക്കെ മറന്നു പോയാലും റവ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഊത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് റവയാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത റവ വേണം എടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഏകദേശം പകുതിയോളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തൈരും കൂടി ചേർത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഇഡലി ബാറ്ററിൻ്റെ പരുവത്തിൽ വേണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒരു ഇഡലി ബാറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പാകത്തിൽ ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിത് ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കാണ് നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ കിച്ചൺ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചുവന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മാവ് നല്ല തിക്കായി മാറിയിട്ടുണ്ട് റവയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ മുഴുവൻ കുടിച്ച് ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് റവയ്ക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പകുതിയും ഇപ്പോൾ പകുതിയായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അരക്കപ്പ് തൈരും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തവ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഊത്തപ്പത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ചേർക്കുക ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അധികം നേരെ ഇതാക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ചേർക്കാം കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടി ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ചേർക്കാം ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്പം മല്ലിയിലയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഇളകി വീഴും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റെങ്കിലും സമയമെടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം വെന്ത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിയും ഉഴുന്നും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഊത്തപ്പത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ റവ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതുപോലെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ റവ ഊത്തപ്പം ഒരു വശം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന്
അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വരെ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് മുഴുവനായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉഴുന്നിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വരണം ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പൊടിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം റവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുക്കുക വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതുപോലെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അധികം കളർ മാറി ചുവന്ന കളറൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡിയാവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഈ റവ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് ഇഡലി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മാവിൻ്റെ ഒരു പാകത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അല്പം കട്ടിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വരെ വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തൈര് എടുത്ത് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കാരണം കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഡലി കൂടുതൽ പൊങ്ങി കിട്ടില്ല മാത്രമല്ല വെന്ത് കിട്ടാനും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് സാധാരണ ഇഡലി ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മുടെ ഇഡലിയുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇഡലി പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ മാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുകളിലുള്ള ഇഡലി തട്ടും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്കും മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഡലി മാവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം മതിയാവും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത്ര വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇഡലി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇഡലി തട്ടി ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഇഡലി അടർത്തിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവ ഇഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ല പട്ടു പോലുള്ള ഇഡലിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇഡലി നമുക്കിതിൽ നിന്നും ഇളക്കി മാറ്റാം ഇത് മുഴുവനും ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഡലിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്
ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തി ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ചേർത്തൊടുക്കാം ഓയില് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരണം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ചേർത്ത ഉടനെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് വിളമ്പിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയും അതിന് കൂട്ടാനുള്ള തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഊത്തപ്പവും ഇഡ്ഡലിയും വേറെ വേറെ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വീഡിയോ ഒന്നിച്ച് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ട് റെസിപ്പിയും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോറി മൂന്ന് റെസിപ്പിയും അതായത് ഊത്തപ്പവും ഇഡ്ഡലിയും തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് Thank you